ഹായ് കാരപ്പുറം ക്രസൻറ്റ് യു പി സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ എൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അമ്മേത്തേടി എന്ന ഒരു കൊച്ചു നോവൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എഴുതാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കേരളക്കരെ ഒന്നാകെ വായനയുടെ വസന്തം സൃഷ്ടിച്ച പി എൻ പണിക്കർ എന്ന മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചരമദിനത്തെയാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വായിച്ച് വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്നുള്ള ആത്തവാക്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മഹത് വചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ തന്നെ പുതിയ തലമുറക്കാരായ നിങ്ങൾ ഏതു രീതിയിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ചേമ്പിലയിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ വാക്യങ്ങളെ തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വായന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുര മുരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മുറവിളികളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം മൊബൈലിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മളിലുള്ള നല്ല ശീലങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊബൈൽ കവർന്നു തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വായനാശീലത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളോട് അക്ഷരങ്ങളോട് പുസ്തകത്താളുകളോട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പുസ്തകങ്ങളല്ല അത് അനേകം ജീവിതങ്ങളാണ് അനേകം ജീവിത ശൈലികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനേകം മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരവുമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളായി തീരണം എന്നാണ് ഓരോ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങണം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴികാട്ടി നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മുളപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോ പതിറ്റാണ്ടിലും മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു വീഴും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ലോകപ്രശസ്ത ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള പൗലോ കൊയ്ലോ രചിച്ച ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കിടുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് വായിച്ച് അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സാന്തിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആട്ടിയുടേന് ഒരിക്കൽ പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ആ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ അവൻ തൻ്റെ ആടുകളെയും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾക്കിടയിലുള്ള നിധി തേടി പോകുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആടുകളും സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബാലനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിത പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എത്രത്തോളം മനോഹരമായിട്ടാണ് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച് അറിയുക തന്നെ വേണം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗരഭ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം ആ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെക്കണം എന്ന് ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വായനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് 
അറിയിക്കുന്നു ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ലിനു സ്കറിയക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ൾ തുടങ്ങി പേപ്പർ വഴി മോണിറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും 
വരും കാല സാങ്കേതിക വിദ്യ വായനയെ ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം നമ്മെ അറിവിൻ്റെയും മാസ്തര ലോകത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളെ നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാക്കളെയും നാം സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ വിജ്ഞാനവും നന്മയും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഈ വായന വാരത്തിൽ എനിക്ക് നൽകാനുള്ളത് ആ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ ഉഴങ്ങിക്കേട്ട ആ സന്ദേശം വാഴ്ച വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് വായനത്തിനും ലോക ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കറുടെ ചാനമന്ദിരം വായന ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തിലേക്ക് ഓരോ മലയാളിയെയും കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാനാണ് പി എൻ പണിക്കർ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കേരള സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വായന ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി വായനാശീലം അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതു തലമുറയ്ക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ വായന ദിനവും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനം വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ചു വേഗം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മാ ദിനമാണ് ഇന്ന് കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്താവനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്താണ് ആദ്യമായി വായിച്ചതെന്നും ഓർമ്മയില്ല ആരാണ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും വായനാ ദിനത്തിൽ ഓർക്കാൻ പലതുമുണ്ട് കുമാരനാശാൻ വള്ളത്തോൾ ബഷീർ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് മാധവിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ വായനയുടെ സുഹൃത്തം പകർന്നവർ നിരവധി പേരുണ്ട് മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുകയും കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്താവനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും ഫോണിൽ കുത്തിക്കളിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാം നിരന്തര വായന വായനകളിലൂടെ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകൂ അതിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായന ഒരു ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് പലരും പറയും എന്നാ എന്നാൽ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം വായനയുടെ രൂപവും രീതികളും മാറ്റിമറിക്കുന്നത് മലയാളികളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച പി എൻ പണിക്കരെയും മറ്റു കവികളെയും നമുക്ക് ഈ വായന ദിനത്തിൽ ഓർക്കാം ആദരിക്കാം സ്നേഹിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം As you all know, today, 19th of June, our state celebrates Reading Day in the remembrance of Sri P. N. Panikir, the father of library moment. It is true that we are locked in our home due to COVID-19. But this is the best time to open to the wonderful world, world of books. Say goodbye to mobile games and tab. Read at least one book in a week. Book is a gift. You can again, open again and again. There is no friend as loyal as a book reminding you once again that reading does not get over in a day or a week it's life long process thank you kanna 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 chovanna magatil thadi nadakkunu kandila njangal kandilla kari ondum thumbi moorunu kandila njangal kandi maya chendugal mindade nilkunu kandila njangal kandilla ennu pedaman kannum putti thiriyunu മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാദിനം വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മദിനമാണ് ഇന്ന് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് നാം വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്താണ് ആദ്യമായി വായിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആരാണ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും വായനാ ദിനത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ പലതുമുണ്ട് മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുകയും കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്താവനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം
ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും പുസ്തകങ്ങളെ കൈവിടാതെ ഇന്നേയും ചോളി ചേർക്കാം നിരന്തര വായനയിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകൂ അതിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായന ഒരു ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് പലവരും പറയുന്നു പക്ഷേ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം വായനയുടെ വായനയുടെ രൂപവും രീതിയും മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റും ഇമെയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ നാം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ വന്നതോടെ പുതിയ ജനതയ്ക്ക് കത്തെഴുതലും വായനയും വേണ്ടാതായി മലയാളിയുടെ വായനാശീലത്തിന് ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ സംഭാവന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലുതാണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നാം വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ വിശദമായി അറിയണമെങ്കിൽ വായന അനിവാര്യമാണ് അറിവിന്റെ അക്ഷയാഗ്നിയായ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അമൂല്യ സമ്പത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പുസ്തകങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം അതിനെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം മലയാളിയെ ഏറെ കുറി സ്വാധീനിച്ച ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ മറ്റു കവിതകൾ ഞാൻ ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാ ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു പൊതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വായനാ ദിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വരികൾ ഓർക്കാതെ വയ്യ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലാലും വളരും വായിച്ച് വളർന്ന വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സത്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചാണ് വളരേണ്ടതല്ല വളയുകയല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഗെയിംസിന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മായ വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് വായനയുടെ മനോഹരമായ ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ വായനാശീലം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ചിത്രങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും കൊടുക്ക കൊടുത്ത് അവരെ നമുക്ക് വായനയുടെ മനോഹരമായ ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കാം ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ എങ്കിലും നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിക്കുമെന്ന് ഈ ഭൂമി മനോഹരമാക്കുന്നത് വായനയാണ് വായനയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വായനാ ദിനാശ